Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes a todos los amables televidentes de este su espacio al punto por este su canal Santo Domingo TV a las 12 en punto, señor, hora del almuerzo, pero en este momento vamos a poner algunas cosas en el punto. Eh, vamos a pedir excusa por nuestros compañeros Ramón García y Lauterio Vargas, que eh, ahora mismo no están aquí, pero Lauterio se va a integrar un poco más adelante porque... Viene desde, creo, creo que me dijo que venía desde el Ceibo. Estaba en unas ocupaciones propias de otras actividades que realiza. Y eh, nada, vamos a esperar que se integre un poquito más adelante. Señores, hoy jueves, eh, que es el jueves de al punto jurídico, vamos a tratar algunos temas interesantes. Y es el tema obligado, como siempre, durante todos estos días, Hemos estado, hemos estado hablando sobre eh, el proceso, la situación que está viviendo República Dominicana con el tema migratorio, pero enfocado desde el punto internacional. En el día de ayer hubo una asamblea eh, realizada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en esta asamblea pues participaron el embajador ante el, esta, ese organismo internacional dominicano eh, y el también embajador eh, o canciller, más bien, el canciller de la República de Haití, eh, Lener Renoir. Eh, hemos visto las declaraciones que él pues hizo durante su exposición en esa asamblea y también vimos las eh, de nuestro eh, canciller de nuestro embajador ante ese organismo Ber Berges. nosotros eh, tenemos un, varios puntos de vista con relación a todo lo que ha acontecido con relación al tema y ustedes lo saben pero a mí realmente me choca a mí realmente me choca y pudiéramos decir eh, en buen dominicano me da coraje el hecho de que Haití siga con esta campaña sucia, porque así es que desleal, esta campaña sucia y desleal, de desacreditar a República Dominicana en esos foros internacionales. ¿Por qué? Porque todos saben aquí en este país y en el mismo Haití, y los mismos nacionales haitianos saben que Haití, o las autoridades haitianas, más bien, el gobierno haitiano es un irresponsable y sobre todo incapaz. ¿Por qué incapaz? Porque lamentablemente ustedes saben que en Haití no hay instituciones. Las instituciones no funcionan. ¿eh? Las instituciones no funcionan. En Haití no hay, no hay un sistema de registro civil organizado. En Haití... No hay nada. Los ciudadanos haitianos, lamentablemente, en su gran mayoría, no tienen ningún tipo de documento. No tienen acta de nacimiento. No, y pues si no tienen acta de nacimiento, que es el documento matriz de un ciudadano, lo, porque lo primero que a usted le dan en un país, en su país, en su estado, es un registro de que usted nació ahí de que su mamá se llama fulana de tal, de que su papá se llama fulano de tal, de que usted nació en el, en el hospital X a la tanta hora de la mañana o a la tanta hora de la noche y que era de sexo femenino y masculino y que su papá y su mamá decidieron que usted se iba a llamar tal. Punto. Esa es la matriz. Eso es lo que le da origen. Eso es lo que dice que usted nació, que usted existe. Pero, 
si usted nace en un país en donde no le dan eso, ¿cómo carajo vamos a saber quién es usted? ¿Quién es usted? Yo puedo ahora mismo venir aquí y decir, eh, ah, sí, ¿y quién? Ah, no, yo me llamo Margaret Thatcher. Sí, ¿dónde está su acta de nacimiento? Ah, no, porque lo que pasa. No, es que no es así. Es que debe de haber un documento que certifique que yo me llamo Margaret Thatcher. Porque si no, no pueden hacer nada. Entonces, República Dominicana tiene ahora que cubrir la falta de Haití. República Dominicana tiene que cubrir la falta de Haití. Y yo realmente, realmente cuando veo las declaraciones de nuestro embajador ante la nación, ante la Organización de Estados Americanos en el día de ayer, el señor eh, Pedro Vergés, él habló muy bien, inclusive si ustedes se fijan, él llevó su discurso escrito, lo tenía ahí encima de la mesa, y a medida de que se iba desarrollando todo, él iba leyendo los puntos, él fue con datos ¿sí? para dar respuesta, porque señor, eso era crónica de una muerte anunciada. Aquí se sabía que eso era lo que iba a hacer el canciller haitiano en, esa, en ese en, en ese foro internacional. Eso era, eso era crónica de una muerte anunciada. Y por eso el embajador Vergés, ¿qué hizo? Fue con sus notas. Con sus notas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo único que yo critico? Que a veces, aunque usted esté diciendo la verdad, si usted no la dice convencido lamentablemente, lamentablemente, no le vamos a creer. Por eso es que, por ejemplo, mire, usted puede ir a una prédica, una prédica eh, realizada por, por, por los evangélicos, por los católicos, por cualquier denominación religiosa. Y si el predicador no predica con autoridad, convencido de lo que está diciendo, Usted no le va a creer nada. Entonces, yo entiendo que a todas esas palabras, ese discurso también elaborado, esa defensa también elaborada de nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, estuvo fenomenal. Pero lamentablemente le faltó autoridad. Él debió de ponerle un poquito más de énfasis, señores, a eso. ¿Eh? de énfasis, de carácter. Cuando aquí en República Dominicana no hay un solo caso de apatridia. En República Dominicana no hay ningún caso de apatridia. Desde el año 1996 en República Dominicana no se realizan repatriaciones, no. Con autoridad. Quiero decir aquí ante todos ustedes, miembros de esta organización, que en República Dominicana no hay un solo caso de apatridia. Y el que tenga prueba que la traiga aquí y vamos a, de, a sentarnos, vamos a debatirla con autoridad, porque usted está diciendo la verdad. Usted está diciendo la verdad, pero usted tiene que convencer a todo el público de que usted está diciendo la verdad con autoridad. Y ninguno de esos estados que están aquí hoy criticándonos a nosotros, a República Dominicana, ha hecho lo que hemos hecho nosotros, que con recursos propios, que no tenemos, que no nos sobran, que no nos sobran, le estamos dotando de legalidad a un grupo de nacionales haitianos que residen en nuestro país para regularizarlo con recursos nuestros. ¿Y ustedes saben por qué no se regularizaron más? Por la irresponsabilidad de ese que, del país de ese que está ahí, que hace un momento nos acusó a nosotros de ser un Estado racista, ¿m? De, estar, de estar despojando de la nacionalidad a sus ciudadanos, a los cuales ellos no dotaron de un acta ni siquiera de nacimiento. Ese que ustedes ven ahí, el, del Estado que les...
que ahora mismo acaba de decir aquí, acusándonos de, de racista, de que estamos, de que tenemos una cantidad de personas en estado de apátrido y todo lo demás, y de que estamos realizando eh, deportaciones masivas. Ese, de ese país que ustedes ven ahí, ese que acaba de decir que en su país, en su país, no vamos a aceptar un solo dominicano. Entonces, sí, nosotros sí podemos aceptarlo a todos los haitianos aquí, pero él acaba de decir, él acaba de decir, nosotros no vamos a aceptar un solo dominicano. Déjame ver. Así mismo, vamos a buscarlo aquí, déjame ver dónde está, porque están las declaraciones. Nosotros no vamos a aceptar en nuestro país un solo dominicano. Nosotros no vamos a aceptar en nuestro país un solo dominicano. Es que no son dominicanos. Lo que, lo que, primero, lo que se están yendo ahora voluntariamente, porque el proceso de repatriación no ha empezado. Va a empezar, porque claro, tiene que empezar. Porque la ley está ahí, la ley es bien clara. Y hay plazos. Hay un plazo. Y la ley dice bien claro que después de ese plazo, vencido ese plazo, que debería de ser fatal, pero lamentablemente no es fatal. Vencido ese plazo, todo aquel que lamentablemente, lamentablemente, no pudo regularizarse, tiene que, tiene que ser repatriado, tiene que ser repatriado, porque está de, de manera ilegal, fuera de la ley. La ley establece que para usted estar en un territorio cualquiera que sea, necesita tener una residencia o una visa, ya sea de turista, que le da un plazo de tres meses para permanecer aquí en República Dominicana como turista, o una, o una visa de estudiantes. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando en X o cual no, universidad y entonces por eso... Tengo derecho a estar aquí porque tengo una visa de estudiante. De lo contrario, si usted no tiene ninguno de esos estatus o se nacionalizó por las vías que establecen las leyes de ese país, lamentablemente usted está de manera ilegal, fuera de la ley, en ese territorio. Nosotros no nos podemos poner guapo porque cada vez que vienen esos aviones a las Américas cargados de dominicanos que cumplieron condena en los Estados Unidos porque cometieron algún delito y nos mandan esos aviones repletos de dominicanos, nosotros no podemos decirle a los Estados Unidos, nosotros no queremos esos dominicanos, acá no, porque ellos vienen para su país. Son nacionales dominicanos. O sea, nosotros no podemos negarle la entrada, ni ir a ningún organismo internacional a acusar a los Estados Unidos de que están actuando, violando los derechos humanos, porque no están mandando a los dominicanos para acá. No, nosotros tenemos que acogerlo aquí. Nosotros no nos podemos negar. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Haití no quieres recibir a sus nacionales. No quieres recibir a sus nacionales. Entonces, empezó esta campaña desacreditando a República Dominicana. Mañana viene para acá, para República Dominicana, una comisión de la Organización de Estados Americanos a verificar, a verificar si realmente en República Dominicana se están cometiendo los hechos que ellos están denunciando en esos organismos internacionales. Pero yo le voy a decir una cosa. Esa, organi esos, esa comisión, nosotros esperamos que no vengan prejuiciados como pasó hace poco con una comisión de la Corte Interamericana de los Derechos, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que vino acá a República Dominicana y que vino con su informe hecho, su informe hecho, y lo que hizo fue que contactó y dijo, hizo un par de cositas, 
y leyó su informe diciendo que en República Dominicana se están violando, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ya ellos vinieron prejuiciados, señores, vinieron prejuiciados, porque organizaciones no gubernamentales que viven aquí en República Dominicana se encargaron de ir allá previo ¿eh? a venderle todo lo que ellos les dio la gana. Y ellos se llevaron de esa campana nada más. Yo lo que espero es que el Ministerio de Relaciones Exteriores nombre una comisión, una comisión también, para que acompañe a esa comisión de la Organización de Estados Americanos a todas las visitas que ellos van a hacer, a todas las visitas, que eso se documente, que cuando ellos digan que nosotros vamos a ir a un batey, nosotros los acompañemos con una cámara para también grabar las cosas que ellos también van a, si es que la van a grabar. ¿Por qué? Porque vuelvo y les reitero, yo no quiero decir que ellos van a venir prejuiciados, pero ustedes saben lo que se está cociendo a nivel internacional con relación a este tema. Y yo le voy a decir una cosa, yo conversaba en el día de ayer con un colega y yo le decía con relación al tema haitiano que a los Estados Unidos tal vez le interesaría que República Dominicana no pusiera reglas para la entrada de nacionales haitianos a República Dominicana. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos reglas acá, pues como dicen en buen dominicano, se la ponemos difícil a los haitianos, los haitianos van a coger su yolita y van a arrancar para Miami. ¿Entienden? Entonces ellos no quieren esa crisis migratoria en territorio norteamericano. Ellos no quieren esa crisis migratoria en territorio norteamericano. Entonces, que se queden aquí en República Dominicana. Pero lamentablemente República Dominicana no tiene los recursos para mantener, para garantizar el bienestar social de los dominicanos. Imagínense si también nos echamos encima al vecino. Eso es como que usted, por ejemplo, gane 10 mil pesos y con esos 10 mil pesos, 10 mil pesos, mal que come en su casa, su familia, sus hijos, ustedes están ahí batallando con esos 10 mil pesos que usted gana, y de repente, entonces, el vecino de al lado, el esposo, la esposa, y tres muchachos que son unos vecinos de al lado, vienen y cruzan para su casa. Entonces, dígame usted, si ustedes están mal pasando con esos 10 mil pesos que usted gana, que se le sumen otra familia, ya entonces no va a haber, no va a haber, o sea, no le va a dar, ahí es que menos le va a dar. Entonces no vamos a comer ninguno. ¿Por qué? Porque no va a dar. Todos nos vamos a quedar con hambre. Todos nos vamos a quedar con hambre. Porque la libra de arroz no va a dar para dos familias. Y eso mismo es lo que puede pasar. Entonces, ok, nosotros hemos sido solidarios, señores. República Dominicana ha sido más que solidario. ¿Eh? Entonces, era como decía el embajador ayer. O sea, nosotros inclusive en el año 2010, cuando el terremoto, las fronteras se abrieron. Y muchísimas de esas gente que entraron para acá, para República Dominicana, producto de la situación que se está viviendo en Haití. Esas son muchas de la gente que todavía están aquí, que vinieron en esa época. Ellos, sus hijos, y ahora le estamos dando la oportunidad de que tengan una residencia, de que tengan un estatus migratorio legal, pero lamentablemente no tienen ni siquiera hasta de nacimiento. Señores, miren, déjenme decirle algo. Eh, yo soy abogada y ejerzo también el, el derecho. Y los abogados hacemos una serie de, 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 de papeleos y eso. Miren, ustedes no pueden ir, señores, a la Procuraduría, al Departamento de la Secretaría General de, 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 de la Procuraduría General de la República, que es esa oficina que funciona ahora en el Malecon Center, en donde ustedes tienen, ahí se puede sacar los papeles de buena conducta y esa cosa, y donde se pueden legalizar la firma de los notarios. Señores, déjenme decirle una cosa, que ahí, óiganme, es una fila 
Eso es una fila que lamentablemente es caótica. Y pudiéramos decir que el 99% de lo que están yendo ahí son haitianos que están tratando de buscarse, de legalizar las firmas de los documentos, que si de la Junta de Vecinos, eh, que si una declaración de soltería, que si una declaración jurada de que trabaja en X casa o de que trabaja en X compañía. Todos esos documentos tienen que ser notarizados y la firma de esos documentos, de ese notario, debe de ser legalizada. Y eso se está haciendo ahí en la Procuraduría General de la República, señores. Y eso es caótico. Y todas estas personas se están haciendo eso porque recuerden que hay un plazo de 45 días después del 17 del mes pasado, que es cuando se, se cerró el plazo de inscripción, para completar los documentos. Entonces, esos que sí pudieron, gracias a Dios, pudieron con algún documento, con algún documento, pudieron entrar dentro del plan de regularización, están tratando de completarlo. Y eso está pasando. Todo eso haitiano, yo espero que la comisión que viene mañana para acá, para República Dominicana, vaya a la Procuraduría para que, para que documente a todos esos haitianos que fueron inscritos y que ahora están tratando de conseguir su, docu, su, su, los demás documentos para poder recibir eh, una documentación legal aquí en República Dominicana. Yo espero que ellos vayan. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema porque lamentablemente este es un tema que da para largo. Bueno, señores, seguimos acá en su espacio al punto y ya se integró mi amigo, hermano, <risa> colega, colega dos veces, Lauterio Vargas. Dime, Lauterio, ¿cómo te fue? ¿Tú, muy bien, tú no, me, muy bien, tú, ¿no eres en el Seibo que tú estabas? En el Seibo. ¿Y tú no me traíste un Mavi Seibano? Yo no puedo creer eso. Señores, Ay, Dios esto mío. es increíble. No me trajo un no Mavi Seibano. No vi ni un Mavi Seibano por ahí. <risa> ¿Será que tú no, tú, tú, no, no ponga el codo en la mesa, no vaya a ser cosa? Hacemos así. Sí, porque hoy no se paró a traer un mavisito, señor, este hombre. Este hombre, un mavisito. Estuve, ¿Eh? estuve presenciando el, el acto de entrega de carnets a los extranjeros que se acogieron al plan en la zona del Seibo, en la provincia del Seibo. Uh -huh. Hay que decirle a la gente para que, que son actos protocolares y que no se invitan a una cantidad grande de, de extranjeros, sino que se saca una, una, digamos, 50, 60, 70 personas para el acto de entrega. Eso es como el acto inaugural o el inicio del trabajo. Se presenta un primer Picasso, pero no comienza a trabajar ahí. Exacto. Entonces, las autoridades del Ministerio Interior de Policía están haciendo entrega en protocolar, se está iniciando el proceso. Entonces, por eso eh, se entrega una cantidad. Bueno, pero son tantos, pero es iniciando. No se puede llenar la gobernación. No pueden invitar al a, a acto de entrega a 2 millones de mil personas. Uh -huh. Tienen que invitar a 50, 60 de la gente que tiene su cliente completo para entregarle ahí. Que se vea que están iniciando la entrega simplemente. Ok. Entonces, bueno, pero vamos a darle gracias a Dios que ya por lo menos empezamos con ese proceso. Yo decía antes de irnos a la pausa, Lauterio, de que, por ejemplo, en estos momentos, eh, las oficinas de la Procuraduría General de la República, en donde se eh, realizan las legalizaciones de la firma de notario y en donde se sacan los papel, el papel de buena conducta, están abarrotadas y que en, en casi un 90% de los, eh, de los que están ahí ahora mismo, desde muy tempranas horas de la mañana, son no, de no nacionalidad traigo. haitiana, sí, son haitianos en su gran ¿Por mayoría, qué? porque están tratando de completar sus expedientes. Recuérdate que hay un plazo de 45 días después de, de cerrado el plazo de inscripción, que fue el pasado 16 de, de julio, de, de junio, perdón. El 17. El 17 de, ju, de junio. Y ya a partir de ese, de ese momento, 
hay un plazo de 45 días para completar esos expedientes. Eh, muchas, muchos te, tienen que llevar papel de buena conducta, eh, tienen que llevar papel de soltería, tienen que llevar una declaración de la junta de vecinos de que ellos sí viven por ahí, un contrato de alquiler. Fíjate que muchas de estas personas pues no, no eh, viven, tú sabes que en esos barrios que viven la mayoría de los extranjeros eh, de, eh, haitianos, pudiéramos decir, eh, alquilan de boca, tú sabes. Sí, sí, ¿cuánto usted me va a alquilar esa pieza? Mil pesos, sí. Tenga los dos mil pesos de, y, tú sabes, y, y no hacen un contrato formal. O sea, es el, el, el arrendamiento se hace verbalmente. Entonces ahora con este proceso pues se han visto la necesidad de pedirle a sus caseros que le hagan un contrato de alquiler que es la prueba de que realmente tú vives aquí, que estás sí, alquilado claro, claro. y que paga mil quinientos, mil quinientos, dos mil pesos y para mensuales. Las personas, para las personas que entienden o que están criticando los requisitos que están establecidos en el decreto que el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización, por ejemplo, te piden eh, un certificado de no delincuencia. Sí. Cuando usted va a buscar residencia a Estados Unidos, al consulado norteamericano, se le pide un certificado de no delincuencia. Ah, se están quejando que el gobierno está exigiendo una muestra de solvencia económica. Por ejemplo, ¿qué pueden tener de solvencia económica un inmigrante haitiano? Quizá si tiene alguna eh, carta de banco, alguna cuenta de banco, algún título, eh, alguna nevera que compró, algún televisor que compró, algún tipo de esas cosas. Pero, recuérdense que cuando usted lo piden de residencia en Estados Unidos, le piden lo que se llama FIDAVI. ¿Qué es eso? Eso es, en cada, hasta el 15 de abril de cada año, los residentes en Estados Unidos y los norteamericanos tienen para declarar los ingresos que tuvo en ese año y pagar los impuestos. Cada año usted llena una FIDAVI. Y eso es el apoyo que requiere el consulado norteamericano de las personas que lo va a apoyar a usted económicamente, que le garantiza a usted como Estados Unidos que si me dan la residencia yo no voy a hacer una carga para el gobierno, que yo voy a tener allá una persona que me apoye económicamente. Mientras Aunque yo consigo un empleo. Entonces, eso, señores, eso es así. Cuando usted lo pide en residencia para Estados Unidos, usted tiene que llevar un acta de nacimiento inextensa Legalizada, legalizada también, pasada por la cancillería. ¿eh? Cuando usted lo pide en residencia para Estados Unidos, usted tiene que llevar acta de nacimiento de todos sus hijos y tiene que llevar un pasaporte vigente legal también. Emitido en su país de origen. ¿Eh? Aparte del acta de nacimiento, aparte de la copia de la cédula, aparte del pasaporte, ¿eh? O sea, les piden los tres documentos, no un solo. Entonces, el gobierno dominicano, por condescendencia, por consideración, le está diciendo, bueno, tú tienes que traerme por lo menos un acta de nacimiento. Si no tienes acta de nacimiento, una cédula. Si no tienes cédula, un pasaporte para yo poder regularizarte. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno haitiano? Irresponsable que son. Viene, viene el, el canciller haitiano y dice, y dice ayer... En la OEA se, inscribe, se dice que, que el gobierno dominicano está repatriando, sí. que está repatriando a los, a los extranjeros haitianos, que se va a convertir en un riesgo, en un peligro para que no, que van a desestabilizar la situación de Haití. Y le dice el canciller, el canciller dominicano, eh, perdón, el embajador ante la OEA. Eh, señor, es la primera vez que escuchamos de un país que un ciudadano suyo sobra en su territorio. Sí. No nos confundamos. O sea, que el señor Leonel Renault, canciller 
haitiano fue a la OEA a decirle a los diferentes embajadores ante ese organismo que los haitianos que República Dominicana manda para Haití van a desestabilizar Haití y la región está diciendo y está pidiendo que el CARICOM un organismo que a todas luces es contrario a los intereses de República Dominicana que no quieren saber de República Dominicana uh -huh. y que todo lo que dicen los países miembros del CARICOM es en contra de República Dominicana que él venga a, a supervisar aquí el proceso y le dice el señor canciller haitiano ahí en la OEA que él que él quiere que el país se ha negado a firmar un protocolo de repatriación y que están que están eh, de, de, desuniendo a la familia que están que, que están contribuyendo eh, a separar a la familia pero que yo no entiendo de dónde es no de dónde, un caso oye pero es que no es que no presentan un caso no lo es que no presentan un, un caso no no lo van a presentar primeramente porque no lo hay porque no lo hay y tú sabes que como yo digo mira el problema ha sido que República Dominicana ha dejado que ellos se fueran al antro y tú sabes que tanto de, decir y repetir una cosa dicen por ahí tú sabes lo, lo, lo viejo dicen que tú repites y repites una, una mentira hasta que se hace verdad porque la gente se la cree lamentablemente la gente se la cree y esa ha sido una de las debilidades, y tú sabes, Lauterio, que yo siempre lo he dicho, esa ha sido una de las debilidades de nuestro país. Que nuestro país, lamentablemente, no ha sabido dirigir lo que es una, una verdadera política eh, de relaciones internacionales coherente, coherente y perpetua coherente y perpetua. Mira, tú ahora mismo, ahora mismo nosotros estamos enfocando los cañones en este caso, en este proceso. Estamos enfocando. Pero lamentablemente, solo estamos eh, eh, haciendo, todo lo que se está haciendo es para, eh, pensando en este pedacito, en esto, en este, pero no estamos pensando en la ulterior, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar con este tema dentro de 10 años? Porque yo te voy a decir una cosa, muchos de esos que se están yendo, que se están yendo hasta voluntariamente, y muchos de los que lamentablemente van a tener que ser repatriados, señores, porque vuelvo y reitero, la ley está ahí, la ley establece que los que no se regularizaron tienen que salir, señores, no solamente tienen eso. que salir, porque en todos los países se hace eso, lamentablemente. No solamente eso, eh, en la sesión de ayer de la OEA, Varios países eh, tomaron turnos para exponer su preocupación o su parecer sobre el tema. Por ejemplo, el embajador de Jamaica solicitó que la República Dominicana explicara las causas eh, por las cuales, dicen las causas reales, por las cuales más de 37 mil haitianos uh -huh. han retornado a su país voluntariamente. Y dice él que se aclare que se debe a intimidación como aseguran que se ha denunciado entonces ese señor de Jamaica lo que debió preguntarle a la gente de las Bahamas que está en crítica de ellos ahí uh -huh. por qué están apresando a los haitianos indocumentados en las Bahamas por qué le están prohibiendo los, a los hijos indocumentados que acudan a las escuelas por qué lo están metiendo en jaula y por qué en los últimos meses se han repatriado hacia Haití más de cuatro mil haitianos. Exacto. Yo aprendí, voy a preguntarle eso. Claro ahí. que eso a tu vecino. Porque, porque hasta a tu vecino. ahora, porque hasta ahora el gobierno dominicano no ha iniciado las repatriaciones de hasta los extranjeros hoy. que no se acogieron. ¿eh? Eh, los, los amigos colegas de la Prensa Internacional que vinieron y se apostaron en campamento allá esperando. Desde, desde el 14, 15, 16, 17 de junio, esperando. La avalancha, la, la avalancha se quedaron esperando. Con el, se quedaron con el y, moño y hecho. De irresponsable, de irresponsable, muchos que no se creían con la mano vacía, eh, tomaron fotos 
del inicio del mercado binacional, cuando abren las puertas para que la gente entre, entre a la República ajá. Dominicana, entonces tomaron esa foto y dijeron que esas eran las repatriaciones, que eran así que lo estaban haciendo, irresponsables, charlatanes, sinvergüenza, eh, los amigos, eh, colegas de prensa internacional que hicieron eso. ¿eh? Voy y repito, charlatanes, sinvergüenza <risa> y mentirosos. Entonces, manipuladores también. Entonces, sencillamente, sencillamente, señores, este es un proceso que ahora vienen los organismos internacionales a decirnos a nosotros cómo debemos ejecutar la política migratoria. Sí. Yo entiendo que la República Dominicana lo primero que tiene que hacer es llamar a su embajador en Haití a consulta a Rubén Silie. Venga para acá a consulta en protesta por las mentiras, por las infamias del gobierno haitiano. Eso es lo primero. Lo llamo a consulta y rompo las relaciones diplomáticas con Haití. Porque ellos no se están irrespetando. Y cuando un Estado con el cual mantenemos relaciones diplomáticas no se irrespeta, usted rompe relaciones diplomáticas con, con ese Estado como protesta. Usted llama a su embajador a consulta, lo llama, lo retira de esa nación. Sencillamente. Entonces, eh, cuando los haitianos irresponsables que son, porque ahora están ellos ante su... Ante su su incapacidad, no, ante su sí, incapacidad. Pero no, pero no, no re, re, rectifique esa parte, no, 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 no los haitianos, re, las autoridades, porque no, los, no son los haitianos, no, señores. El mira, haitiano, el, el gobierno haitiano, el gobierno. Ante su incapacidad. Tratando de tapar su incapacidad. Para, para organizar el proceso. Ahora quiere decir que Haití no va a, no va a organizar las elecciones <risa> para que vean sus autoridades. Porque la repatriación ha desestabilizado el, ay, sí, el ambiente sí, político en Haití. Ahora sí, quiero decir eso, ¿eh? Sí, Ahora, el irresponsable de Michel Martelly, que parece un travesti cuando se para a bailar en, 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 en pantaloncito corto y, y, y con blusita como si fuese una mujer. Porque yo veo un video que él tiene por ahí, hasta untándose. Saliva. Saliva. Eh, eh, la y, y bailando, sí, la tetilla. Hasta eso hace. Hay un video en, en, en YouTube por ahí. Entonces. Eh. El presidente haitiano ahora quiere decir que no van a hacer las elecciones porque las repatriaciones del masivas, masivas han desestabilizado la situación política en Haití. Y se quieren quedar en el poder sin hacer elecciones. Exactamente. Ese es, de, eso, de eso es un es que acto de irresponsabilidad de, eso es que de se parte trata. del gobierno, de las autoridades de... haitianas. El, el único que ha sido coherente y responsable, que ha sido responsable, es el actual embajador haitiano de República Dominicana, que dijo que la incapacidad de su gobierno no permitió dotar de documentos... A mayor cantidad de a, nacionales haitianos. Eh, que él lo aceptó, él asumió eso y dijo, mi gobierno no tuvo la capacidad de documentar a los inmigrantes. Y lo que se están yendo, se están yendo por su cuenta... Porque ellos lo que temen es que cuando llegue el proceso de repatriaciones, de lo que no se en el plan, le quiten todo y perderlo todo. Porque cuando en Estados Unidos van a repatriar a un ilegal, él no va a la casa a recoger nada. No, él lo mandan con su bolsita. No va a la casa a recoger nada. Y todas las cosas que él pudo acumular en el Se en quedaron Unidos, allá. Se, allá todo se quedaron eso. allá. Entonces, ellos temen eso. eso es así, y muchos que no se acogieron al plan se están yendo, sencillamente. Eso es lo que está pasando, ¿eh? Pero mira lo que yo te voy a decir una cosa a ti, mira. Eh, durante el proceso de regularización se inscribieron alrededor de... Eh, ¿Cuántos fueron? 3, 289 mil. 88 mil bueno, En ese proceso, aparte de eso. Lo que, lo que entraron a, a, sin tener que inscribirse, que fueron no, los cañeros. Exacto, que y son aparte, 2, y pico, aparte de lo que la Junta les reconoció. Que son más de 55 mil. Sí, que la Junta también les reconoció que ya estaban inscritos dentro de, 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 del registro civil dominicano y, y, son dominicano, y son dominicano, son entonces le van a dar su acta, de, le están dando ya hace okay, tiempo. En la lista pública su acta, la exactamente. Pasada, la mostramos aquí, sí, ocho sus, pliegos. Sí, sus actas de nacimiento a todos esos ciudadanos se les estaba llamando para que fueran a retirar sus, sus respectivas de eso, actas de nacimiento. Y aparte de eso, la gente, que el grupo, los grupos decían, 
que habían despojado de nacimiento, los que son hijos que fueron declarados de forma fraudulenta. La Junta y el Ministerio Interior de Policía recibió a 8.755 que recibió el Ministerio Interior de Policía, a los cuales se le va a dar su documento de residencia por dos años. Y después de ahí, esos pueden optar por la nacionalidad dominicana. Esos 8.755 dentro de dos años cuando se dé su, 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 su carnet de residente, Exacto. pueden optar por la naturalización. Exacto. Entonces, estamos hablando de que son 8.755 más 55.000 más 288.000. Señores, estamos hablando de casi... Y los cañeros, y los cañeros. Más los cañeros. Estamos hablando de más de 350.000 extranjeros, la mayoría haitiana, que tienen las posibilidades, más del 80%, de regularizar Pero su Pero lo estado. que yo quiero que tú me digas a mí ahora, de esos países que componen el CARICOM, lo que componen el CARICOM, Estados Unidos, señores, pero fíjense que el presidente Obama tiene seis años ya en el poder, porque duró los cuatro años de su primer mandato y ya volvió y ganó, porque allá se, pre, se permite la reelección consecutiva y él nunca jamás... Y optó y ganó otra, otro periodo más, cuatro años más, de los cuales ya van dos, o sea, son seis años. Señores, y el tema de campaña, el tema de campaña del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿tú sabes cuál era? Un proceso de regularización migratoria. Un proceso que sí, de, 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 óyeme, y su congreso, su congreso, lamentablemente el anterior no se lo ha aprobado, no se lo aprobó. Todos esos inmigrantes cinco millones que están en, 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 en Estados Unidos de manera irregular, lamentablemente, no han podido regularizarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos no se lo, no le ha dado no. esa facilidad que le dimos nosotros, un paisito pobre, un, un paisito pobre que ocupamos la mitad de una islita en el Caribe, en el Caribe, un paisito pobre, señores a más de 300 mil nacionales haitianos. Vamos, vamos a la pausa. Ya que Óyeme, ya... Lauterio, <risa> y todavía quieren más. Pero señores, pero si será que nosotros nos convirtamos, eh, la comunidad internacional lo que quiere es que nosotros eh, nos convirtamos en Jesucristo, que nos crucifiquemos Mira, en una plaza pública, en, en, el, en la Gólgota. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos ya a hablar de lo que la posición del embajador de Costa Rica, de, de Costa Rica ante la OEA. No, y de, y de, fin, y de la famosa querella que han puesto dos o que tres salió ahí. En defensa, salió en defensa de la República Dominicana, de Costa Rica. Regresamos en breve. Bien, estamos ya en los minutos finales de Al Punto en el día de hoy. Jacqueline Lamarche y un servidor, Lauterio Vargas, con ustedes, eh, peleando un chin entre nosotros y con la prensa. Y <risa> indignado, gente, más sí, porque, bien, indignado, Lauterio. Uno, uno no es puede que como imaginarse. Que... Yo pregunto. Pregunto te un amigo ti, televidente, como dice. Señores, ¿para qué sirve la OEA? Ustedes han visto que alguna... Oh, Así para qué? Cuando Estados Unidos en el año 1965 invadió la República Dominicana, la OEA sirvió para validar esa invasión. Legitimar eso. Para legitimar esa invasión irresponsable que lo que hizo fue impedir que el pueblo dominicano restableciera la democracia que fue rota con las armas. Eso hizo la OEA en el año 1965 en República Dominicana. ¿Ustedes han visto alguna vez que la OEA ha podido, mediante alguna resolución, restablecer un gobierno latinoamericano, miembro de la OEA, un gobierno miembro que sea derrocado del poder? No, pero mire el caso puesto, de Celaya, ¿no recuerda? Sí, pero Celaya se lo buscó. ¿eh? Ese, ese, ese caso también, Celaya se lo buscó. 
Sí, pero él fue electo constitucionalmente. Porque fue electo Oye, constitucionalmente él fue electo y violó constitucionalmente. la constitución y violó la constitución. Entonces, los militares le dijeron, no, espere, si usted está violando la constitución y usted no puede estar en el gobierno. Y lo quitaron. Y pero lo, había, y otro, organizaron había otro mecanismo que había, había que cumplir con otro proceso que en ese, en ese momento no se cumplieron. Organizaron elecciones y dejaron el poder y, y ya la democracia... Eh, la, que fue rota así momentáneamente. Bueno, después que se rompió, después que se rompió el sistema, entonces ellos buscaron un, un varadero para mm, entonces como pero, acomodar el asunto y pero, volver a la legitimidad. La OEA, pero lo hicieron ilegítimamente, tú lo sabes. Pero la OEA no ha servido de nada, nunca ha logrado que está como un organismo que está para preservar la, las libertades en las naciones, preservar las democracias en las naciones. Nunca ha hecho absolutamente nada que beneficie a un país en específico. Entonces, ¿qué Simplemente viene a hacer para acá? Quiere, ¿qué es lo que hace la OEA? Que tiene unas cuantas cortes allá, que se parcializan y que jalan a los países emitiendo resoluciones que lo mandan a violar su constitución, como es el caso de la, de la sentencia de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, que definió sencillamente quiénes son dominicanos y quiénes no son dominicanos. Entonces, ahí viene la, la Corte y emite la sentencia diciendo a la República Dominicana que tome cuanta medida haya que tomar, que modifique cuantas leyes haya que Exacto. modificar, que viole cuantas constituciones haya que, haya violar, que violar, que la eche a la basura para, al sanitario. Para resolver eso. No. ¿Con qué derecho? Entonces, señores, sencillamente, la OEA es un organismo que ha vivido y eso no se parasitando, llama. oye, 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 que tiene una sede en Nueva York, o en Washington, que está la sede de ellos, sí, que, tiene una, que tiene una sede donde se reúnen los embajadores a hablar, pero a hacer nada, porque no hacen nada ninguno. Mira una cosa, y eso, eso no se llama... Eso no se llama injerencia en lo que es la autodeterminación de los pueblos. Eso no se llama injerencia, Lauterio. Eso no es injerencia. Pero mira, a propósito de esa visita que va a hacer esa, su, esa comisión de la Organización de Estados Americanos acá en República Dominicana, mañana vienen. Yo vienen, ya hay que, tenemos que recibirlo. Yo decía que nosotros, yo espero que el Ministerio de Relaciones Exteriores forme otra comisión, tú sabes, para que acompañe a estos fulanos para que documente esas visitas, que las firme, que firme todas esas visitas y todo para donde quiera que ellos se vayan a trasladar, para que después no vayan a vender eh, como el gato por liebre, <risa> porque, recuerdo, óyeme, señor, oye, oye, pero oye, espérate, oye. déjame decirte, entonces a propósito de eso, tú sabes que aquí hay un grupo, porque siempre buscan la vaina para joder en la, la pista, tú sabes, hay un grupo de supuestamente, oye, supuestamente dicen, dominicanos de ascendencia haitiana, presentaron una querella ante la Procuraduría General de la República en contra de la Junta Central Electoral, porque alegadamente la Junta no le quiere dar sus actas de nacimiento. No le que suspendió la entrega de nacimiento Exacto. de la Exacto. Entonces, ¿tú sabes para qué eso? ¿Tú sabes para qué eso? Porque cualquiera es una querella aquí, señores, nosotros somos abogados. Óyeme, y tú te sientes en una computadora y coges una querella y, va y, y te la reciben. Luego, ya tú tienes tu acusa de recibo de tu querella con tu sello ahí, de que en la Procuraduría General de la judicial, República te la recibieron. Acto, para decir que hay un acto judicial en contra de todo. Exacto. Cosa. Entonces, cuando venga la comisión, van a sacar ese acto recibido, una querella recibida en la Procuraduría, porque hay que recibírselo. Luego, bueno, pues luego viene el proceso de que entonces, cuando ven los alegatos y ven los argumentos de esa querella, ¿qué va a hacer? La, des, la, de, la desestiman. Y punto, pero mientras tanto ya yo tengo un acusador de recibo que dice que yo tengo una querella interpuesta en contra del organismo que se encarga de dar las actas de nacimiento en República Dominicana. Y van a esa comisión de las naciones, de la Organización de Estados Americanos, y le llevan ese acusador de recibo. ¿Y tú sabes lo que hace el loterio? Se van allá y van a decir, miren aquí la prueba de que se le está negando el acta de nacimiento. Óyeme, señores, señores mira, se hay que fue, tener paciencia. Se nos fue el tiempo. Eh, hay que ver en qué para esto. Yo soy de lo que cree que el gobierno dominicano debe tomar una decisión enérgica en contra de los ataques internacionales que vienen a trazarnos pautas aquí. 
porque República Dominicana como país soberano tiene total derecho de, de toda potencia extranjera, libre y soberano. Que debe tomar. Libre y Entonces, soberano. Hay que seguir con Señores, se nos fue el tiempo. Mañana estaremos con ustedes, Lauterio Vargas, y Jacqueline Lamar. No, yo no vengo, yo no vengo. Ramón García y Lauterio Vargas, entonces. En una entrega más de su programa Al Punto. Canales 24 y 69 UHF. Tus regalitos tienen premios, recibiendo tus remesas. Y si las cambias a pesos, te dan rayaditos de Por cada 50 dólares o euros que recibas de remesas por más reservas, obtienes un rayadito con el que podrás ganar hasta 500 mil pesos. Cambiando tus remesas, te llevas rayaditos extras. Avísale a tu gente que te envíe tu dinero por Ban Reservas. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Ban Reservas, el banco de los dominicanos. ¿Dónde están los que alman el coro? Porque el verano lo hacemos todos los que con tutoriales dan en el ki para surfear en la orilla. Que levanten la mano. La que fueron al salón temprano. Los que le dan solo avise. Si de la pierna que tú me dices. Los que en el party se meten haciendo 15 y los parqueadores que se la buscan como lince. Verano Claro está para ti. Soñar tiene sentido cuando lo hacemos con los pies sobre la tierra. Cuando de las mejores manos recibes lo mejor.